നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിസെപ്ഷൻ ആണോ സ്ലോ ഡൗൺ ആണോ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പേര് അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാളുപരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാക്സേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സേഷൻ കുറച്ച് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന് ഒത്തിരി നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസാണ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ നിഫ്റ്റി എന്ന ഒരു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിങ് കിട്ടി അതൊരു നല്ലൊരു സൈനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഒരു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിന് നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റർ കിട്ടും അതിനേക്കാളുപരി നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സേഷൻ വളരെയധികം കുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി എന്ന് വെച്ചാൽ സെസ്സും സർചാർജും എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ആ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്പെഷ്യലി വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇൻകം ഉള്ള കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ടാക്സ് റിലീഫാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ഇത് മെയിനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പോണത് വലിയ കമ്പനികൾക്കാണ് പക്ഷേ വലിയ കമ്പനികളുടെ റവന്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സാധ്യത ഇതിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ടാക്സ് ബേർഡനിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനടുത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് അവർക്ക് കിട്ടും അത് ഭയങ്കര ഒരു ബൂസ്റ്റർ ആയിരിക്കും കമ്പനികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബാങ്കുകളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ എഫ് എം സി ജി കമ്പനികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ റവന്യൂ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് ലാഭകരമായിരിക്കും അതേ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലും അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വരും കാലത്തേക്ക് ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വേറൊരു മെഷർ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സെസ്സും സർചാർജൊക്കെ കൂടി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പുതിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങാനും അതേമാതിരി തന്നെ പുറമേ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയത് ഒന്നും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടിയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒത്തിരി കമ്പനികൾ വരാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരാനും അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ജോബ് ക്രിയേഷൻ വരാനും ആളുകളുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടാനും ഒരു ചാൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് അത് ഒരു വലിയൊരു ബൂസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഈ സ്ലോ ഡൗൺ എങ്ങനെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു നിയമം അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികൾക്കൊക്കെ മിനിമം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാറ്റ് അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് ഒരു സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ സർചാർജ് പുതിയതാക്കിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എൻഹാൻസ്ഡ് സർചാർജ് ഇവർക്ക് വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ അവർ എസ് ടി ടി കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവരും പിന്നെ ടാക്സ് റിലീഫ് എഫ് പി എഫ് പി ഐസിന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ഒരു ടാക്സ് റിലീഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല ലാഭകരമുണ്ടാകും അവരുടെയൊക്കെ ഈവൻ ചെറിയ കമ്പനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ലോണിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാരണം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ വേറൊരു ക്യാച്ച് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ടാക്സ് കുറയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് അതിലൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് റിലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ മാർജിൻ കുറവാണെങ്കിലും സ്കെയിൽ കൂടിയിട്ട് ആ ടാക്സ് കുറവുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഒത്തിരി ജോബ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകും അത് മുഖേന പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഒത്തിരി കൂടും ഓരോ ആളുകളുടെ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും അത് ഓരോ കമ്പനികളിൽ പിന്നെയും പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവ് മിക്ക ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സും മിക്ക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വളരെയധികം പ്രൈസ് ചെയ്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു അവസരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനായിട്ട് നമുക്ക് തുടരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അതേമാതിരി വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ്റെ ഡിസ്കഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം താ